é também um grande motivo de festa para nós é que nós estamos hoje agradecendo ao Senhor pela vida do pastor Roberto Brito. Amém! 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 Acho que é por isso que a Adina veio para cantar hoje, Mateus. Surpresa! Né, o suave salmos. Do nada, às vezes a gente vê que a coisa está preta do lado dele, acha que ele vai dar um tempo, parar para descansar, e o Senhor enche ele de hino, aumenta a fé dele, e a gente glória o Senhor com essas maravilhas, né? E a nossa vida é assim, pode ver todo grande homem de Deus. O Senhor dá as bênçãos, mas tem a cova do leão, tem a fornalha do fogo, né? tem que dar uma volta no ventre da baleia, sempre tem um um intempério na nossa vida mas o Senhor mandou todos os homens de Deus agradecer a Ele, fazer um culto de agradecimento pela nossa vida e o departamento escolheu hoje não fui eu que escolhi, eu estou feliz e estamos agradecendo também juntamente com o pastor Roberto Brito a igreja a vida do pastor Daniel amém amém Homem de Deus, músico na obra de Deus, família abençoada, tem sonorizado nossos cultos. Então, para nós agradecermos ao Senhor nesta noite pela vida desses dois grandes homens de Deus, vamos pedir a mocidade, compreensão do que nós precisamos fazer um culto misto, né? A família dos pastores, esposa, filhos, vão querer falar alguma coisa para os seus esposos, louvar o Senhor, o nome do Senhor, né? a gratidão pela vida dos seus companheiros, mas a mocidade vai apresentar o seu trabalho também, os filhos que ensaiaram, então eu vou passar a palavra para a igreja, e os irmãos vêm a mocidade e façam o trabalho que foi ensaiado, porque precisamos ouvir a todos nesta festa maravilhosa. Amém? Amém. A palavra está com a igreja. Sou da igreja Compartir Senhor. Amém. Estou muito feliz né, de estar mais uma vez neste lugar. Né? Amém. 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 E eu quero parabenizar o meu pai. O Senhor continua que te abençoe. O pastor Daniel também, que é uma benção. E eu vou louvar o Senhor comigo. Amém.
Obrigado.
surpresa, né? Hoje vocês me surpreenderam. E foi um dia de surpresas agradáveis. É, no estudo bíblico, estávamos aqui no estudo e fui surpreendido pela uma inspiração. E quando eu chego agora à noite, vocês me fazem essa surpresa. Eu sou grato ao Senhor pela vida dessa igreja. Amém. E eu sei que vocês me amam. Não mereço. Não mereço mesmo nada. Mas toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Porque é dele, para ele. Tudo é dele, para ele. Nós só somos por misericórdia e instrumento nas suas mãos. Agradeço a Deus pela vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. São cada um mais lindo que o outro. Seja o que é, não. Cada um mais lindo que o outro, mais talentoso que o outro. Minha nora, minha filha, o talento que o Senhor me deu. A minha filha não é minha. Não sabe, minha filha mãe em mim, que o Senhor me deu. Ela casou com o pastor Daniel, o pastor Daniel também é meu filho.
Que o Senhor possa dar muito um seu de vida a vocês. Que faça florir o trajado de vocês neste lugar. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu salve a toda a igreja, Pai do Senhor Jesus. Amém. Pai, Pastor Daniel, meu grande amigo. Vamos juntos, com a tarefa de Deus, acompanhá-lo. E para agradecer, eu quero chamar a minha irmã, a minha irmã, a Adina Emília. Assim.
junto com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu queria gentilmente convidar aqui meus colegas do pastor Roberto Brito, pastor Daniel Sanão. Convido o povo de Deus a se colocar aqui em pé. O que nós estamos vendo aqui nesta noite é cumprimento da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo, a partir do versículo 25 até o versículo 31, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque veja, irmãos, a vossa vocação. E não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dEle, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Podem sentar. Muita alegria, representando todos os meus colegas, quero te parabenizar por mais um ano de vida, dizer o Senhor com muita sinceridade que nós somos muito felizes por participar do seu ministério nesses dias. Amém! Amém! Obrigado, pastor Zé, obrigado a todos os colegas. Pastor Daniel, eu amo, eu tenho muita felicidade expressar aqui a nossa gratidão a Deus pela sua vida. Em nome dos meus colegas, eu quero dizer que nós estamos muito felizes por participar do seu ministério nesse dia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pastor Isaac. Meus colegas, para permanecer aqui, vai que alguém trouxe alguma lembrança, né? Se alguém trouxe alguma lembrança para os nossos novos colegas, estão com uma oportunidade. Trazer as suas lembranças para esses homens de Deus. Eu acho que é uma lembrança da 
sua igreja que te ama muito lá no meu
terceiro livro da nossa surpresa, né? Eu não, eu não esperava que você pegava uma surpresa, mas eu agradeço por ter dado uma expressão na minha vida, né? Pelo, por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida, não sou merecedor de nada. Eu fico abismado pelo apóstolo Paulo, com toda a sua ousadia, fala que dentro dos pecadores ele era o pior. Eu olho para mim e não sei nem quem que eu sou, né? Se ele é o pior, não sei quem eu sou. Né? Então, tudo que acontece na minha vida é a misericórdia do Senhor. Eu sou grato ao Senhor por tudo que ele tem feito por mim.